ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் அந்த முதல் பாடமான இயக்க விதிகளை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ பாட முடிவில் அந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அந்த சூத்திரங்களை தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இது பாடத்தில் இருக்கிற அனைத்து சூத்திரங்களும் இதில் பார்க்கப்படும் முதலாவதாக நேர்கோட்டு உந்தம் இது உங்களுக்கு பக்கம் எண் மூணில் இருக்கும் அதாவது உந்தம் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையையும் திசை வேகத்தையும் பெருக்கு நீங்கன்னா என்ன கிடைக்குமோ அதைத்தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா உந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்குரிய ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா உந்தம் சீக்வல் டு நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் பி சீக்வல் டு எம் இன்ட்டு பி நான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து எஸ்ஐ அழகு தான் கிலோகிராம் மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்ததாக பக்கம் எண் நாலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்டவணையில் உள்ள விஷயங்கள் ஒத்த இணை விசைகள் அதாவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவை ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்குது அதே நேரத்தில் ஒரே திசையில் செயல்படுது அப்படி செயல்பட்டால் தொகுப்பையின் விசை எதா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு விசைகளுடைய கூடுதலுக்கு சமமாக இருக்கும் மூணாவதாக வேறுபட்ட இணை விசைகள் இதுவும் அதே பக்கத்தில் தான் இருக்குது இவை ஒன்றுக்கொன்று எதிரான திசையில் செயல்படும் அதனால தான் வார்த்தை வந்து இந்த வேறுபட்ட அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அதுக்கான தொகுப்பையன் விசை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் தொகுப்பையன்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அதாவது இந்த நேரத்தில் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது எஃப் ஒன் ஆனது எஃப் டூவை விட பெரியதாக அமைந்தால் அதே நேரத்தில் எஃப் டூ ஆனது எஃப் ஒன்னை விட பெரிதாக அமைந்தால் ஃபார்முலாவில் இந்த சூத்திரத்தில் சின்ன மாற்றம் எஃப் தொகு தொகுப்பையன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் அதாவது அந்த தொகுப்பையன் விசையானது எந்த விசை அதிகமாக இருக்கோ அந்த விசையினுடைய திசையில் அமையும் தொகுப்பையன் விசை நன்றாக கவனிச்சுக்கோங்க வேறுபட்ட இணை விசைகளாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் எந்த விசையினுடைய என் மதிப்பு அதிகமோ எஃப் ஒன்னோ எஃப் டூவோ எது அதிகமோ அந்த திசையில் தான் அந்த பொருள் நகலும் அடுத்ததாக நான்காவதான ஃபார்முலா சமமான விசைகள் எதிரெதிர் திசையில் நல்லா கவனிங்க வார்த்தை தெளிவாக இருக்குது விசைகள் சம அளவில் இருக்குது அப்போ அந்த வார்த்தையை வச்சே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா தொகுப்பையனானது என்னென்னு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சுலி தொகுப்பையன் விசை சுலியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கேள்விகளை நீங்கள் ஒன் வேர்டில் கூட கேட்கலாம் பழைய புக்கில் கூட எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன கட்டம் போட்டிருப்பாங்க அந்த பக்கத்தில் ஒரு அஞ்சு நியூட்டன் செயல்படுற மாதிரியும் அதுக்கு எதிர் திசையில் ஒரு அஞ்சு நியூட்டன் செயல்படுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க சரியா அப்படி காமிச்சிருக்கும் போது தொகுப்பையன் விசை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா அதனுடைய மதிப்பு என்னென்னு சுலி சில நேரங்களில் அழகோட கொடுத்துருப்பாங்க சுலி நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் பக்கம் எண் நாலில் தான் காணப்படுது அடுத்து இரட்டையின் திருப்புத்திறன் இது வந்து உங்களுக்கு பக்கம் எண் ஐந்தில் இருக்குது முத இரட்டைனா என்ன திரும்ப ஒரு கடை பார்த்துருவோம் ரெண்டு சமமான இணை விசைகள் இந்த ரெண்டுமே ஒரே பொருளில் தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யுதுப்பா செயல்படுது சரியா அந்த செயல்படக்கூடிய புள்ளிகள் மட்டும் வேறு வேறு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த விசைகளுக்கு பேர் தான் இரட்டை வேறு ஒன்றும் இல்லை சாதாரணமாக நீங்கள் ஸ்டியரிங் வீலை சுற்றுறது கூட ஒரு என்ன தான் இரட்டை இந்த இரட்டை வந்து எப்பொழுதுமே நேர்கோட்டு இயக்கத்தை ஏற்படுத்துறதில்ல சுழல் இயக்கத்தை ஏற்படுத்துது அதனால் அதனை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இரட்டையின் திருப்புத்திறன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஃபார்ம்லாவை பார்ப்போமா இரட்டையின் திருப்புத்திறன் சீக்குவல் டு விசையின் என் மதிப்பு இன்ட்டு இணை விசைகளுக்கு இடையில் உள்ள செங்குத்து தொலைவு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு எஸ் அழகு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் அடுத்ததாக ஆறாவதாக திருப்புத்திறன்களினுடைய தத்துவம் இது பக்கம் எண் வந்து உங்களுக்கு ஆறா ஆறாவது பக்கத்தில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது திருப்புத்திறனில் தத்துவம் என்ன நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் 
ஒரு பொருள் மீத வி புறவிசை புறவிசை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெளியிலிருந்து எந்த விசையும் செயல்படலை அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல உள்ள அந்த ஸோ திருப்புத்திறனுடைய தத்துவம் அதாவது ஐ எம் சாரி சமநிலையில் உள்ள பொருள் அதன் மீள விசைகள் செயல்படுது ரெண்டு பக்கத்துலேயும் செயல்பட்டு அந்த பொருள் வந்து சமம் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளஞ்சுலியில் இருக்கக்கூடிய திருப்புத்திறனுடைய கூடுதல் இணைத்தும் இடஞ்சுலி திருப்புத்திறனுடைய கூடுதலுக்கு சமம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுதான் திருப்புத்திறனுடைய தத்துவம் நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாக இந்த சமன்பாடை எழுதுனா கூட போதும் எஃப் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டி டூ அழகு என்பது நியூட்டன் மீட்டர் இதுதான் உங்கள் புக்கில் ஆறாவது பக்கத்தில் காணப்படுது அடுத்ததாக ஏழாவதான சூத்திரம் விசைக்கான சமன்பாடு இதுவும் பக்கமே நான் ஆறில் தான் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா விசை இஸ் ஈக்குவல் டு நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ இந்த ஏக்கு மேலே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா கவனித்து பாருங்கள் வி மைனஸ் யூ பை டி அதாவது திசை வேக மாறுபாடு பை காலம் இதுக்கான அழகு எஸ்ஐ அழகு தான் சார் எப்போயும் சொல்லுவேன் நியூட்டன் அல்லது கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அடுத்ததாக எட்டாவது சரியா அடுத்த பக்கத்தில் அதாவது ஏழாவது பக்கத்தில் பாருங்கள் கனத்தாக்கு கனத்தாக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப அளவில் பெரிய விசை ஆனால் மிக குறைந்த காலத்தில் செயல்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கனத்தாக்கு விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை ஜே அப்படிங்கிற எழுத்தால் குறிப்பிடுறாங்க கனத்தாக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு விசை இன்ட்டு கால அளவு ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு டி அழகு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் செகண்ட் அல்லது கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை உந்தத்தினுடைய அழகு அடுத்ததாக நேர்கோட்டு உந்த அறிவின்மை விதி இது பக்கமேன் ஏழில் காணப்படுது அதில் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா ஒரு பொருளின் மீது புறவிசை செயல்படலை அப்படின்னா அந்த உந்தம் மாறாது இதை வேறு விதமாகவும் சொல்கிறாங்க மோதலுக்கு முன் உள்ள மொத்த உந்தமானது மோதலுக்கு பின் உள்ள மொத்த உந்தத்துக்கு சமம் இது உங்களுக்கு பக்கமேன் எட்டில் காணப்படும் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அதாவது எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ மொத்தத்தில் மொத்த உந்தம் ஒரு மாறிலின்னு சொல்லப்படக்கூடியதான் இதுக்கான எளிமையான விளக்கம் அடுத்ததாக அந்த எடை அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்குறோம் இது உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்பதாவது பக்கத்தில் அதை பற்றி கொஞ்சமாக கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது விசைனா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் முன்னாடி கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கோங்க நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் அதே முடுக்கமானது அதாவது பொருளுடைய முடுக்கமானது எப்பொழுது புவியீர்ப்பு முடுக்கத்துக்கு சமமாக மாறுகிறதோ அப்போ அந்த ஏவை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஜீன் போடுவீங்க இதனுடைய அழகு வந்து ப மதிப்பு அழகு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ ஆகும் ஸோ எடை என்பது டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஜி அப்படிங்கிறதா வருது அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு பொது இபிஎல் விதி இது பக்கம் எண் பத்தில் காணப்படுது இது பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் மீன் எட்டில் இருக்குது ஐம் சாரி எட்டாவது பக்கத்தில் இருக்குது அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க அது வேறு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பொருள்களுக்கு இடையிலான அதாவது ரெண்டு நிறை பொருள்கள்னு சொல்கிற வார்த்தையை விட ரெண்டு நிறைகளுக்கு இடையிலான விசை என்ன அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த விதி இந்த விதி இந்த விதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிறைகளுக்கு இடையிலான விசை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு முதல் பொருளினுடைய நிறை எம் ஒன் இன்று ரெண்டாவது பொருளினுடைய நிறை எம் டூ மற்றும் அவற்றுக்கிடையிலான தொலைவினுடைய இருமடி நம்ம இதை மேத்தமெட்டிக்கலாக எழுதணும்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஜி என்பது புவி ஈர்ப்பு மாறிலி ஜி என்பது என்னென்னா புவி ஈர்ப்பு மாறிலி ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு நாலு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் பதினொன்று நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ இதே இதில் சில மாற்றங்கள் செய்ய போகிறோம் என்னென்னா 
அந்த ரெண்டு நிறைகளாக ஒரு நிறைய புவியை எடுத்துக்கிறோம் இன்னொன்று வந்து ஒரு பொருள் புவி மீது வைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளை எடுத்துக்கோங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எம் ஒன் அப்படிங்கிறது புவியின் நிறைய கேபிட்டல் எம் ஆகவும் எம் டூ அப்படிங்கிறத கொடுக்கப்பட்ட பொருளினுடைய நிறையாக ஸ்மால் எம் ஆகவும் அந்த ரெண்டுக்கு இடையில் உள்ள தொலைவு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர கேபிட்டல் ஆர் வேறு ஒன்றும் இல்லை புவியினுடைய ஆரம் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தோராயமாக எழுதும்போது என்னென்ன எழுதுவாங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எழுதுவாங்க ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தோராயமாக எவ்வளோன்னு எழுதுவாங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எழுதுவாங்க சரியா ஸோ மேலே உள்ள சமன்பாடுகளில் இதெல்லாம் பிரதிட்டிங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் எம் ஆர் ஸ்கொயர் இது பக்கம் எண் ஒன்பதில் இருக்குது இப்போ நம்ம முன்னாடி படித்த சமன்பாடு எடுத்துக்கோங்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஜி அது எடையாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ ரெண்டு பக்கமும் எஃப் இருக்குது ரெண்டையும் சமன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா எம் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் எம் ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டு பக்கமும் அந்த ஸ்மால் எம்மை மட்டும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் கடைசியாக பக்கம் எண் பத்தில் இருக்கக்கூடிய தோற்ற எடை அப்படிங்கிறத பற்றி அதாவது எடைனா முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மேலே புவி செயல்படுத்தக்கூடிய விசையை அழக்கிறது தான் எடையாகும் சரியா அதாவது நம்ம திடீர்னு மேலே போகிறோம் அல்லது கீழே போகிறோம் சார் மேலே போகிறதுனா ஓகே சார் கீழே போகிறதுனா நம்ம என்ன பூமியை பொத்துக்கிட்டா போகிறோம் மேலேருந்து கீழே வர்றதா வச்சுக்கோங்க இப்படி மேலேயோ கீழேயோ நம்ம செல்லும்போது வேறு விசைகளும் அதாவது எடைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய எடையே ஒரு விசை தான்ப்பா நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதோட சேர்ந்து வேறு விசைகளும் உருவாகும் ஸோ இப்படி சேரும்போது உருவாகும்ல பார்த்தீங்களாப்பா எடை அதை தான் என்ன எடைன்னு சொல்கிறாங்க தோட்ட எடை ஆப்பரண்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இப்போ பத்தாவது பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த அட்டவணையில் உள்ளதை பார்ப்போம் மின் தூக்கியானது ஏங்குற முடுக்கத்தோட மேல் நோக்கி நகர்ந்தா நம்ம மேல் நோக்கி நகர்ந்தோன்னா நம்மளுடைய எடையோடு சேர்த்து இன்னொன்று சேர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம மேலே போவோம் சரியா ஸோ அப்போ வந்து அதை அடி கூடுதலாகும் அதாவது தோற்ற எடை ஆர் சி கொல்ட்டு எம் இன்ட்டு ஜி ப்ளஸ் ஏ தோற்ற எடையானது உண்மையான எடையை விட அதிகமாகும் இதில் நான் டபிள்யூன்னு எழுதியிருக்கிறது உண்மையான எடை அதே மின் தூக்கி ஏ முடுக்கத்தோட கீழ் நோக்கி நகர்ந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கேபிட்டல் ஆர் சி கொல்ட்டு எம் இன்ட்டு ஸ்மால் ஜி மைனஸ் ஏ அதாவது தோற்ற எடையானது உண்மையான எடையை விட குறைவாகும் மின் தூக்கி நகலவே இல்லை ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஓய்வில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஏ சி கொல்ட் என்னதுப்பா சீரோ அதாவது அதுக்கு என்ன இருக்காது முடுக்கமே இருக்காது பொருள் நகர்ந்தால் தான்ப்பா அதுக்கு திசை வேகம் இருக்கும் ஒரு இடத்துல திசை வேகம் மாறுச்சுன்னா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல முடுக்கமே வரும் சரியா ஸோ அதனால் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு பதிலாக ஜீரோ போடுறீங்க அப்போ எம் இன்ட்டு ஜின்னு வரும் எம் ஜின்னு வரும் அப்போ தோற்ற எடையானது டபிள்யூக்கு சமமாக இருக்கும் அதாவது உண்மையான எடைக்கு சமமாக இருக்கும் அதே இது மின் தூக்கி எந்த ஒரு விஷயம் செயல்படாமல் தானாக கீழே விழுகுது கீழே விழக்கூடிய அனைத்து பொருள்களையும் பூமி தன்னுடைய மையத்தை நோக்கி ஈர்க்கும் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுதான் புவியீர்ப்பு முடுக்கும் அப்போ அதனுடைய முடுக்கமானது புவியீர்ப்பு முடுக்கத்துக்கு சமமாகும் அப்போ ஆர் சி கொல்ட் என்னென்னு வரும் எம் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் ஏ ஜி கொல்ட்டு எம் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் ஜி ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஜீரோ ஸோ ஆர் சி கொல்ட்டு ஜீரோ இந்த நிலையைத்தான் எடையின்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை அனைத்து ஃபார்முலாவிலையும் நீங்கள் தெளிவாக ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க திருப்பி பாருங்கள் சரியா எழுதி வைக்கிறது முக்கியம் இல்லை அதை திரும்ப படிக்கணும் ஏன்னா சார் ஃபார்முலா வந்து கணக்கு தானே சார் போட முடியும் நான் தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க அடிப்படையான விசைகளே இந்த மாதிரி சூத்திரங்கள் தான் இதை தெளிவான முறையில் நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளும்போது கணக்குகள் மட்டும் இல்லை பாடமும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இதற்கு அடுத்ததில் நம்ம அந்த மதிப்பீடு வினாக்கள் பற்றி ஒன்று ஒன்றாக பார்ப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி